Hello, Assalamualaikum How are you everyone? I hope you are fine, healthy, and happy Well, in this video, we are going to study about article What is it? Just check the entire video Okay, what is article? In Bahasa Indonesia, article means kata sandang And then the definition in English is, article is a word that defines a noun as specific or non-specific. Jadi, artikel itu adalah sebuah kata yang mendefinisikan sebuah kata benda sebagai kata benda tentu dan tidak tentu. Okay, there are two types of articles. The first is indefinite article and then the second is definite Article. Okay, let's begin by discussing indefinite article. Indefinite article takes two forms, namely a and an. Jadi, indefinite article ataupun kata sandang indefinite yang tidak tentu itu ada dua, yaitu a dan an. What is the function? Fungsinya apa? Okay, indefinite article refers to something which is mentioned for the first time. Jadi, kata sandang yang tidak tentu ini menunjukkan sesuatu yang disebutkan untuk pertama kalinya. Jadi, belum pernah disebutkan sebelumnya. Okay, please see the example. A flashlight or an electric torch is a handheld portable electrically powered light source. Jadi, flashlight dan electric torch di sini disebutkan untuk pertama kali. Jadi menggunakan kata sandang tidak tentu e dan an. And then is there any difference between the use of e and an? Okay, please pay attention. Article e is used with nouns starting with consonants like b, c, d. F, and so on. Ya, jadi kata sandang E itu digunakan dengan kata benda yang berawalan huruf konsonan, huruf mati. Ya, jadi mengawali sebuah kata benda yang berawalan konsonan. See the example. A dishwasher is a device that can easily be found in restaurants and private homes. Jadi, ada kata dishwasher Berawalan D, maka kata sandang yang digunakan adalah E. And then device juga berawalan D, maka menggunakan kata sandang E. Okay, what about an? Okay, article an is used with nouns starting with vowels like A, I, U, E, and O. Nah, kebalikan dari kata E, artikel E, Artikel an digunakan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal. A, I, U, E, O. Or consonants that sound like vowels. Ataupun huruf-huruf konsonan yang berbunyi seperti huruf hidup. Okay, see the example. An ocean liner is a large ship designed to carry passengers with speed and comfort between ports and opposite sides of the ocean. Jadi di sini ada sebuah kata benda ocean, maka menggunakan kata sandang an instead of a, karena ocean itu berawalan huruf hidup, yaitu o. Okay, the other thing that we have to remember is that a and an are used with singular countable nouns. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwasanya kata sandang a dan an itu digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Ingat ya, jumlahnya tunggal. See the example. A mirror, an event. And then, don't ever use a Or an with uncountable nouns. Jangan gunakan kata sandang e ataupun an dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. See the example. Why is the first sentence incorrect? Please give me a water. Why is it incorrect? 
Yes, because water is uncountable nouns. So, we cannot put article O before water. Nah, karena air ini adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kita tidak boleh menggunakan artikel E di depannya. But, it is okay when we add some words before water, like the second sentence. Please, give me a glass of water. Nah, kalau seperti ini boleh. Kita menambahkan beberapa kata sebelum water. Jadi, menggunakan artikel E sebelum glassnya, bukan waternya. Or the third sentence, please give me some water, bisa menggunakan kata seperti some. Oke, okay. there are some exceptions in choosing whether we have to use a or an. Oke, okay, see the following example. Jadi ada beberapa exception ataupun pengecualian ketika kita ingin menggunakan artikel kata sandang a ataupun an. Silakan lihat contoh ini. An hour is 60 minutes. Nah, kenapa di sini kita menggunakan an bukan a? Padahal hour-nya berupa huruf konsonan awalannya. Oke. Okay. There are a few exceptions to the general rules of using a before words that start with consonants and an before words that start with vowels. Jadi, ada beberapa pengecualian terhadap aturan umum yang mengatakan bahwasanya artikel a itu di depan huruf uh, di depan kata benda yang awalnya huruf konsonan ataupun an adalah artikel yang digunakan untuk mengawali sebuah kata benda yang berawalan huruf vokal. Nah, the first letter of the word hour, for example, pada kalimat tadi, uh, kata hour is consonant. Awalannya adalah berupa konsonan, yaitu huruf H ataupun H. But it's not pronounced, tetapi dalam kata ini, H-nya tidak dibunyikan. In spite of its spelling, the word hour begins with a vowel sound. Nah, meskipun spellingnya berupa kata ataupun huruf H ataupun huruf konsonan, tetapi bunyinya adalah huruf hidup, berbunyi huruf hidup, yaitu hour. Therefore, we use an before hour. Nah, jadi di sini melihat pada bunyinya, ya. Menentukan apakah itu konsonan ataupun vokal dari bunyinya from the sound. Okay, see the other example here. A university is for higher education. Nah, secara tulisan kata university itu berawalan huruf vokal yaitu u. But why do we use article a instead of an in this sentence? Do you know the answer? Okay. Similarly, when the first letter of a word is a vowel but it is pronounced with a consonant sounds, use a. Nah, here is the answer. Jawabannya ini ya. Ketika sebuah kata benda itu berawalan huruf hidup ataupun vokal, tetapi dibunyikan dengan Suara konsonan, maka gunakan artikel E. Oke, okay, do you understand? Oke, okay, now let's discuss about definite article. Ya, kata sandang tentu. Ya. The definite article is the word the. Jadi yang dimaksud dengan definite article itu adalah kata the. The first function of definite article is It limits the meaning of a noun to one particular thing. Jadi, membatasi arti sebuah kata benda pada satu benda khusus ataupun tertentu. And then the second one is, it refers to something which has been mentioned before. Nah, menunjukkan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, kebalikan dari indefinite article tadi. Ya, yeah? See the example. A telegraph is a machine that is used for transmitting messages. Nah, pada kalimat pertama, telegraph menggunakan artikel a karena pertama kali disebutkan. But it is different with a telegraph in the second sentence. 
Nowadays, people don't use it anymore because mobile phones and internet are faster than the telegraph. Nah, pada kalimat yang kedua, kata telegraph menggunakan artikel the karena sudah disebutkan yang kedua kalinya. Okay, definite article is also used in sentences or clauses where we define or identify the particular person or object. Nah, selain itu, definite article itu juga digunakan dalam kalimat-kalimat ataupun klausa-klausa di mana kita mendefinisikan ataupun mengidentifikasi orang tertentu ataupun objek tertentu. Orang yang mana? Benda yang mana? Okay, see the example. The message which is sent by telegraph is called a telegram or cablegram. Nah, the message, message yang mana, pesan yang mana, which is sent by a telegraph. Oh, message yang dikirimkan dengan menggunakan telegraph is called a telegram or cablegram. Nah, ini yang namanya particular person or object. Okay, definite article is used with superlatives and ordinal numbers. Nah, kata sandang tentu digunakan dengan bentuk superlatif ataupun bentuk paling dan juga ordinal numbers ataupun bilangan urutan. See the example. The largest liners are those in use on the North Atlantic route between Europe and the United States. Kata largest itu merupakan bentuk superlatif, maka menggunakan Definite article the, ya, bentuk paling, paling besar. Or the second sentence, the first dishwasher was invented by Josephine Cochrane. Nah, kata first itu merupakan ordinal numbers ataupun bilangan urutan. Pertama, maka juga menggunakan definite article. Definite article is also used with a group of years or time phases. Artikel the ataupun kata sandang tentu digunakan untuk menunjukkan a group of year, kumpulan tahun ataupun fase waktu. For example, in the late 1980s, di akhir tahun 1980-an. Jadi ini kumpulan tahun-tahun di akhir tahun 1980-an. In the next two decades, di dua dekade setelahnya. Okay, after discussing definite and indefinite articles, now we are going to discuss about zero article. What is meant by zero article? Nah, occasionally articles are omitted before certain nouns. Uh, pada beberapa kesempatan, artikel itu dihilangkan di depan kata benda-kata benda tertentu. Okay? The first, the article is omitted before nouns that refer to abstract ideas. Nah, ketika kita menunjukkan sebuah ide-ide abstrak, maka tidak perlu menggunakan artikel di depannya. For example, Let's go out for lunch. Ya, kata lunch tidak memerlukan artikel. Tidak boleh mengucapkan let's go out for a lunch. And then many languages and nationalities are not preceded by an article. Banyak bahasa dan juga uh, kebangsaan juga tidak diawali dengan artikel. She speaks the English. It is incorrect. Nah, Kata English yang menunjukkan bahasa di sini cukup diucapkan English saja, tanpa any article di depannya. The correct one is, she speaks English. And then, sports and academic subjects do not need articles. Untuk nama-nama olahraga dan juga materi-materi pelajaran juga tidak membutuhkan kata sandang. Oke. Okay. She likes to play the badminton. It is incorrect. The correct one is she likes to play badminton without any article. Okay, everyone, that is a brief explanation about article. I hope you understand it and happy studying.